ভাই সকাল থেকে অনেক কাজ করেছেন এবার যাইতে দেন না কথা কম যাবটটা নিয়ে যা ভাই এরপর কিন্তু আর কোনো কথা বলতে পারবেন না আর কোনো কাজ দিতে পারবেন না খালি বোর্ড আনসার্স গুটি কই যা গুটি নিয়ে ভাই এটাই কিন্তু শেষ এরপর কিন্তু আর কোনো কাজ দিতে পারবেন না বিটটাই না দে যা তার ভিতর কাজ শেষ ভাই এই যে বিট আমার কাজ শেষ আমি গেলাম যা দোস ও আজকে তো যাই যাই করতেছে কেন আমার মনে হয় কোনো একটা ঝামেলা আছে আর আছে না এদিকে তো ভাই দেখেন আমি আর কোনো কাজ করতে পারবো না তুই এত মান যেমন যা মাইরা গেট আপ সেট আপ নিয়া কই যাইতেছস কত একটা পার্সোনাল সিক্রেট কাজ আছে ভাই আবার কই পার্সোনাল কাজ সিক্রেট তোর আবার পার্সোনাল কাজ কি রে আপনার সাথে তোর আবার পার্সোনাল কিছু আছে কো কি গাইনি না ভাই বলা যাবো না ভাই পার্সোনাল ভাই না কই আন্দি তুই এক চুমো নট তারবি না আমি দাদা থাকি আপনি বলে আপনি একটা ঝামেলা বাঁধাই দিবেন এবার আমি আর আপনি বলবো না দোস্ত আমি কইছি না কোন একটা ঝামেলা আছে কই না না বলতে পারি ভাই কিন্তু এক শর্তে এইবার মতো আর বাগড়া দিবেন না তাইলে বলবো তোর আগে কই থেকে শিখ পরেরটা পরে বুঝে যাবো ক আপনাদের ওই বাসায় না ভাই নতুন একটা ভাড়াটি আসছে নতুন দুইটা পাখিও আসছে বাইরেটা কার আপনাদের আমি যাই না তুই জানুস কি মনে খালামা কালকে আমার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল তখন দেখছি নতুন ভাড়াটি আসছে আর ভাই সাথে বিরা পাখিও আসছে কি যে সুন্দর ভাই বড়টারে যদি একবার দেখেন না ভাই পুরো ফিদা হয়ে যাবেন ভাই কিন্তু বড়টা তো আমার থেকে বয়সে বড় কিছু তো করতে পারবো না তাই আমি চিন্তা করছি ছোটটারে দিয়ে কাজ চালাই নিবো আর এখন ছোটটা লোকে দেখা করতে যাইতেছি হ্যাঁ ভাই চল আমার নিজের বাড়িতে আমিও যাই চল না ভাই আপনি প্রমিস করছেন না না আপনি কইছিলেন আপনি যাবেন না দেখবেন দেখা করতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা দিন রাতের বেলা ফোন করে ইম্পর্টেন্ট কোনো কথা না স্যার আগুরিয়া কথা আমার অতীত জানতে চাই আমার ভবিষ্যতে আমি কী করবো হেটা জানতে চাই বর্তমান জানতে চাই আমি খাইছি কি না ঘুমাইছি কি না জামা কাপড় ঠিক মতো ধুইছি কি না সারা রাত কথা কইতে কইতে স্যার কখন যে রাত গড়ে বড় হয়ে যায় বড় করে সকালে হয়ে যায় সেটা স্যার আমি নিজেও জানি না তো সকালবেলা কি করতে হয় আমার এই গেট পাহারা দিতে হয় তারপর স্যার এই রাতের কথা সকালে ডিউটির মাঝখানে স্যার আমার ঘুমটার হয় না স্যার এদিকে আমি বই বেজি ভাইতাছি কত কথা কয়ে ফেলাইল একবারে তিনজন যে উপরে গেল এগুলো দেখছো তুমি হ্যাঁ চিনো আল্লাহর কসম স্যার আমি এগো দেখিও নাই চিনিও না খুব সুন্দর কথা দেখাও নাই চিনোও নাই এই যে ডিউটির মধ্যে তুমি ঘুমাও এই ঘুমের মধ্যে যদি চোর ডাকায় সন্ত্রাসী এসে বাড়িঘর লুটপাট করে কি করবা পুলিশ এসে তো তোমার জিজ্ঞাসা করবে তুমি কি করবা আমি দেখি নাই আমি চিনি না হ্যাঁ স্যার ও আর জীবনে হবে না স্যার কারণ এই বাড়ির মধ্যে যদি চোর ডাকে আসে তোর বাড়িতে তো একটা হাল্লা চিল্লা ফাল লইব না তখন কি ভাবছেন আমি কি বয়ে বয়ে জিমাবো হ্যাঁ আর এই হানিফ পাল অনেক পাড়ার মতো ভুল জীবনও করবে না স্যার যদি এই বাড়িতে চোর ডাকে আসে তাহলে কি ভাবছেন আমি কি চোর ডাকে ধরতে যাবো হুম হুম স্যার আমি আস্তে করিয়া এই তালা চাবিটা খুললা গেটের ওই পাশে চলে যাবো স্যার তারপর আমি আস্তে করে গেটটা লাগা আমি দেখবো যে চোর ডাকা কি করে আমি স্যার নিজে নিজেরে সেট করবো স্যার 
छादे जाए सोजा डाने गले তবে ডানি গা আরেকটু সামনে গেলে বামে একটা গলি ঢুকছে বামে দিয়ে যাওয়ার পরে সামনে দেখবেন একটা মসজিদ মসজিদের পরে হাতের ডানে ডানি গা বামের শেষ বাড়িটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা তাহলে এইখানে কেন আসছেন ওই যে পাখি পাখির গজে আর আমাদের একটা কবুতর ওই দিকে এখানে চলে আসছে ওই কবুতরটা খুঁজতে খুঁজতে চলে আসছে এই ছাদে কোনো পাখি নাই ভাই প্লিজ নিচে যান আব্বু আসলে দেখলে বকা দিবে আচ্ছা ঠিক আছে যাইতেছে শুন দেখো এটা কুমড়া আরে আপনারা ফিশ ফিশ কেন করতেছেন জান না জান আরে জান এই তুই না বলছিস ছাদে না আসতে আবার কেন ছাদে আসছিস কি ব্যাপার তোমরা নিচে বললা সিদ্দিক আঙ্কেল কে খুঁজতে আসছো তো ছাদে কি না মানে আঙ্কেল আসছিলাম তো কিন্তু সিদ্দিক ভাই এখন বাসায় নাই কি সিদ্দিক ভাই এই শিরিতে না বললা যে তোমরা সিদ্দিক আঙ্কেলের সাথে দেখা করতে আসছো সিদ্দিক ভাই আসলো কেমনে মানে আঙ্কেল ও বুঝে না মানে বুঝিয়া বলতে পারে না और सिद्दिक भाई हमार सिद्दिक आंकेल वनर बसा गलम उन्नी बसाय नहीं पर फोन दिल आंकेल के सिद्दिक आंकेल बोल उन्नी ना कि छादे छादे इस सिद्दिक आंकेल नहीं उन्नी आ तुम्हार सिद्दिक आंकेल तो नाई एन जाओ तीन जाबा जा मायर <laughs> 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 सालाम दिला चीनो चलोदिका कर সিদ্দিক আঙ্গেল তো অনেক উপরে থাকে আপনি কষ্ট করে এই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠবেন সিঁড়ি ভাঙা আমার অভ্যাস আছে তুমি চাইলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি 50 তলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে আমি উঠতে পারবো 
আঙ্কেল আপনি কষ্ট হবে থাক বাদ দেন না শুধু শুধু উঠা নাও আরে কি বলছো দরকার আছে একটা ভদ্রলোকের বাড়িতে বারবার গেলে ডিস্টার্ব ফিল করবে না তোমরা যখন যাচ্ছই আমিও আমার কাজটা সেরে ফেলি দেখা করে আসি তাই না বিপদ আপদে কখন কার লেগে যায় কেউ কি বলতে পারে বলো চলো 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 যেরকম <laughs> দেখেন আমরা এই বাসায় নতুন আসছি এই মানতেই মনে হয় আপনি ভুল করতেছেন থাকার কথা কোন সমস্যা নাই চলো এটা বুঝলাম আমি ভাবছিলাম এরকম কিছু কেন কেউ চিন মেলা লোকটা মনে বাইছে না এর জন্য এই সিচুয়েশন রয়েছে আমি কমে মারা গেছে তারপরে <laughs> তার সাথে তুমি খেলছো আমি তো ছোট ছিলাম ছোট থাকতাম উনি তো বড় হয়েছিল আগে আমরা যখন ব্যাডমিন্টন খেলতাম 
বিশ্বাস করে পুরো এরাবিয়ান মনে হয় একটু বুঝে বলবি আরে ভাই নতুন বাসার ভাড়া দেখতে গেছিলাম আমি কার সাথে থাকবো তোর ভাবির সাথে নাকি তোর বাপের সাথে তাহলে আমার টেনশন কি আম্মা বলিস আমি खुजेल সেই কাজ আমার হয়ে গেছে তো কি কাজ সেটা সেটা তো বলা যাবে না সেটা সিক্রেট কেন বলা যাবে না বলা যাবে না বাদ দেন আপনি আব্বা কই কেন আমারে বলবেন না আব্বারে বলবেন ডাক দাও আব্বারে আব্বা আরে আর পাগল নাকি আরে আপনি কি করতেছেন আমারে কি ভূতে কিনেছে আমি আপনার আব্বার সাথে কথা বলবো বলে নিয়া জান তো বাসা জান যাই আব্বারে বলেন আব্বার সাথে আরে ভাই কই গলি পাশের বাসায় খেলা দেখতেছে না এ তো বাসের সামনের কাজ আমি দেখতেছি এটা কারা এটা बाबा फेले दिसे खेलना 
ফাইজলামি করতেছস মানুষের বিরক্ত করতেছস বুঝলাম না আঙ্কেল আমি তো আপনার বাসার ভিতরে গিয়ে খেলতে দিই না রাস্তায় খেলতে দিই রাস্তায় আমার যা মন চায় তা করব আপনি না যা মন চায় তাই করতে পারো না ভালোই ভালোই কইতেছি নাইলে কিন্তু অবস্থা খারাপ হইব যাইতে পারো না আঙ্কেল খেলা হলো শেষ না খেলা শেষ না করে যাইতে পারো না ইচ্ছা করতেছে কি করবেন আঙ্কেল আপনি কিছু করতে পারবেন না কিছু করতে পারবো না আপনি বুড়া মানুষ কি করবেন বলেন দাঁড়া দেখাইতেছি আমরা দেখতেছি हटगोलान ज्ञान फाका <laughs> जगह घटना <laughs> डिलीवर छादे तो बुझे नहीं प्लें डेलीवर प्लें जतायात जमन फ्री गाड़ी डेलीवर गाड़ी जतायात जमन फ्री छादे डेलीवर हर कारण छादे चिल्लाचिल्ली करते হাত তুলতে কও হাত তো তুলতে পারি আমি থাপড়া তো গালের দাঁত ফালাই দিব সবকুলি বেয়াদব কোথাকার কথা বললে কথা শুনে না মানুষ হইলে তো তোরা কথা শুনতি তোরা তো কুকুর বিড়ালের চেয়ে তো অদম এই যে তো কথা শুনছস না এখনো কি তুই সহ্য করবি ওই চুপ থাক মুরুবি মানুষ কথা বলছে কথা বলছে মুরুবি মানুষ দেখে যা কিছু তাই করবি না হ্যাঁ এরা কি তোর সাথে কেউ এরকম খারাপ ব্যাপার করছে আজকে তো ঘরে আমি বুঝাইতেছি ছাদে ওঠা মজাটা আমি বুঝাই দিব আজকে আর বলতেছি স্যার কি 
আমার সাহস তো কম না এত কোন আপনি কার লগে সিলাসিলি করছেন আপনি জানেন এই বেয়াদব তুই আমারে কথা আমার সাহস তো খুব কম না বেশি একসাথে থাবুর দিয়ে দাঁত চালাই দিবো সব আপনি আমারে সাহস দিতে বাধ্য করছেন আপনি জানেন না এত কোন আপনি কার লগে সিলাসিলি করছেন কার লগে সিলাসিলি করছি জাতিদের মধ্যে তাতে দিয়ে চিল্লাচিল করছি তোর কি ওরে বাপ রে বাপ রে বাপ হ্যাঁ আপনি কার লগে সিলাসিলি করছেন জানেন না উনি ছিল আমার রনি ভাই কি রনি ভাই আপনি যে বাড়িটা ভাড়া নিছেন ওই বাড়ি ওলার সেল হইছে রনি ভাই गोपन कर लो क्या सकाल कैमन उत्तर दें फाइजलमी নো আমি কোনো ফাইজলামি করতেছি না আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি ফাইজলামি করতেছি আই এম ভেরি সিরিয়াস ভালো লাগতেছে না লাইফে সবকিছু মজার না ফাইজলামি না কিছু কিছু বিষয় সিরিয়াস থাকে সিরিয়াসলি আমি আপনাকে অনেক পছন্দ করি আমি আপনার সাথে থাকতে চাই কথা বলতে চাই রিয়েল আই লাভ ইউ আ লট আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি ও এখন আমার কি করা উচিত আমি এখানে ডান্স করি কি বলা উচিত আমার আপনি যাই করবেন না কেন সময় নেন কোনো সমস্যা নেই আপনার হাতে সেই সময় আছে আপনার সব কথা শুনতে আমার একদম ভালো লাগতেছে না রিকশালাকে ডাক দেন কার যে কি বলি ওই মালের সেট করে জায়গা মতো মাইন্ড ইট আই লাভ ইউ আ লট ভাইয়া 500 টাকা দেন না কোন খুশি দে আজকে তো ভাবি আপনারে হ্যাঁ বইলা দিব মিষ্টি কেমন না भाटा रिक्शा 
আপনাকে অ্যানসার দিতে হলে তো আমি কালকেই দিতাম আপনার লজ্জা লাগে না এরকম করতে আর আপনি ছোট লোকের মতো রাস্তা কেন আটকান কি প্রবলেম আপনার এখন কেন কথা বলতেছেন না লজ্জা লাগে কিসের এত ভাব আপনার একটা বাড়ি আছে বাড়ির পাওয়ার দেখাচ্ছেন আপনার বাসা ছেড়েই দিব কারণ আপনি যেই পরিমাণে বিরক্ত করতেছেন এগুলো তো ভালো মানুষরা করে না আপনার বাবা মারা কি কিছু শিখায় নেই আপনি আগে নিজেকে যোগ্য করে তোলেন তারপর দেখবেন মেয়েদের পিছিয়ে কুত্তার মতো ঘুরতে হবে না আপনি তো মানুষ আর বখাটে ছেলেদেরকে নিয়ে রাস্তায় যেভাবে ঘুরাফেরা করেন এটা তো আপনার ফ্যামিলি বদনাম হচ্ছে আর আপনাকে আমি কি পছন্দ করব আপনাকে তোমার বাবাই পছন্দ করে না আপনাকে পছন্দ করার মতো কিছু নাই আপনি আয়না থেকে নিজেকে দেখছেন নাকি না নেক্সট টাইম আমাকে এভাবে বিরক্ত করবেন না এটা অনেক উইয়ার্ড স্টুপেড আমি কি করছি না আমি কি কাউকে বলছি যে বাইরে বের হলে হাত পা ভেঙে দিব এমন কিছু বলা লাগে ভাই জীবন প্রথমবার একটা মেয়ের পিছনে ঘুরাফেরা বেরাইছে ভালোবাসছে আর সেখানে আপনি তারে পাত্তাই দিলেন না উল্টা আরো অপমান করে দিছেন ভাই তো তাও ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইছে আমি তাহলে তো সুইসাইডই করতাম তোমার ভাইকে বইলো এত ইজিলি কোনোদিন হার মানতে হয় না কথা আছে না একবার না পাইলে দেখো শতবার এটা তোমার ভাইয়া কি একটু বলে দিও এই তাল মানে কি মানে বাসাটা সুন্দর গোছানো কি ব্যাপার আপনি আমাদের কি করেন তার আগে আপনি বলেন আপনি বাসা থেকে বের হন না কেন আমার ইচ্ছা আমার ভালো লাগে না তাই বাসা থেকে বের না আপনাকে তো আমি কৈফত দিব না এখন
আপনি ভাইবেন না আমি আপনার সাথে চা খেতে আসছি তাই আপনাকে আই লাভ ইউ টু বলবো আমি আপনার চা ভাই ও আপনাকে ভাবি বলল আপনি কিছু বললেন না যে ওর ইচ্ছা হইছে ও বলছে এখানে বলার কি আছে তারপর তো আপনাকে ভাবি বলল তো আপনি কেমে যান ওকে আমি কষ্ট দিতে চাই নাই আর মানুষ তো সব সময় রেগে থাকে না তাই না আচ্ছা আপনি লেখাপড়া করছেন না হুম তাহলে এভাবে রাস্তা রাস্তা আড্ডা তারপর কোনো এমবিশন নাই কোনো গোল নাই এই অবস্থা কেন এটা তো কোনো লাইফ না শুনেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি আমার ঘরের একমাত্র ছেলে আমার বাবা নেই আমার মা আছে আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে আমাদেরকে দুটো বাড়ি দিয়ে গেছে এই দুটো বাড়ি সামাল দিতে দিতে আর কিছু করার সময় হয়ে ওঠে না তাই একটু ফ্রি সময় বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারি এলাকায় আড্ডা মারি এই আর কি রাস্তাঘাটে ঘুরি তাছাড়া আর কিছুই না বিয়ের পরও কি এভাবে থাকবেন বিয়ের পরে পুরোপুরি মার কথা শুনবো আর অবশ্যই বোর কথা বেশি শুনবো আপনি কিন্তু একটু অদ্ভুত আছেন মানে আপনার কাছাকাছি না আসলে কিন্তু আমি বুঝতাম না ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আপনি কিন্তু আমার কাছাকাছি নেই আপনার চা ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনার হাসি অনেক সুন্দর আই দাঁড়া এদিকে আই কোথায় ছিলেন আপনি আমি তো তো নিচে গিয়েছিলাম কি করেছ ওরা ওরা না উনি করেছেন তোমার বড় মেয়ে কি করেছেন জিজ্ঞেস করো আমি কি করলাম যেই ছেলেকে আমি দেখতে পারি না সহ্য করতে পারি না সেই ছেলের সাথে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে তুই চা খাচ্ছিস বাবা তুমি ওকে যেমন ভাবতেছো এরকম না রনি অনেক ভালো ছেলে ও সে খারাপ ছেলে না ভালো ছেলে সেটা বোঝার জন্য আমাকে তার সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ড্রেনের পাশে চা খেতে হবে তাই না বাবা এইটা কিন্তু তুমি অনেক ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন করছো এই তুই চুপ থাক ইন্টারেস্টিং থাপড়া তোর ইন্টারেস্টিং বাইট করে দিব একদম ফারদার যদি আমি ওই ছেলের সাথে তোকে দেখি আমি তোর এমন অবস্থা করব তুই যেটা কল্পনাও করতে পারবি না चले भाड़ा क्या दरजा लक कर बस क्या भाड़ाटी রিয়াকে রনি পছন্দ করত তো বেশ কিছুদিন যাবৎ রনি ফলো করতেছিল ওদেরকে এখন এই কারণে রনির জ্বালায় আর কি ওরা বাসা ছেড়ে তাই যেন চলে গেছে 
রনি খুঁজে পাচ্ছ না এই কারণে হয়তো মন খারাপ করে ভিতরে বসে আছে কি বলছো এই রনি রনি দরজা খোল আচ্ছা তুমি দাঁড়াও আমি চাবিটা নিয়ে আসছি রনি এই রনি রনি কি রে হ্যাঁ মেয়ে মানুষের মতো দরজা বন্ধ করে কেন বসে আছিস কেন কি রে বন্ধু কথা বলছ না কি দরজা বন্ধ করে বসে আছিস কেন হ্যাঁ মন খারাপ করে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেই হবে দেবদাস হইতে চাও হ্যাঁ দেবদাস হয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরবা আমি চাই না আমার ছেলে দেবদাস হয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরুক রিয়ারে যেখান থেকে পারো এক্ষুনি ঘরের থেকে বের হয়ে যে রিয়ারে খুঁজা আবার আমার বাসায় নিয়ে আসবা হ্যালো কই তুমি রিয়া তুমি কই তোমাদের বাসায় তালা মারা গেল তোমরা কই গেছিলা সব বলতেছি मान कि বাবা তোমাকে আর আমাকে চা খেতে দেখে ফেলছে আর সেটা একদম পছন্দ করে নাই বাবা আগে থেকেই আমার জন্য ছেলে পছন্দ করে রেখেছিল তার সাথে আমাকে জোর করে এনগেজমেন্ট করায় দিছে আমি ওখান থেকে পালিয়ে আসছি তুমি না আমাকে পছন্দ করো আমিও তোমাকে পছন্দ করি চলো আমরা দূরে কোথাও চলে যাই दूरे <laughs> शांति पा तुम्हारे 
বাঁচাইতে চাইলে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো দূর করো তাই <laughs> সেটা করতে পারবা না কোন ফ্রেন্ডের সাথে আমাকে বাইরেও যেতে দাও নাই কিন্তু সাথে এগুলো কোনোদিন করো নেই আমাকে পুতুলের মতো তোমরা না চাইছো সবাই তোমাদের কথার বাইরে আমি কোনোদিনই যাইনি কিন্তু এবার আমি বাধ্য হয়েছি কারণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে আমাকে বিয়ে দিতে চায় তাদেরকে আমি আমার মনের কথা কিভাবে বলবো আর ওর কথা আমি কিভাবে বলবো বাবা অলরেডি ওর ব্যাপারে একটা নেগেটিভ ধারণা রাখছে কিন্তু আমি জানি রনি কত ভালো ছেলে ও কত কেয়ার করে আমার তোমরা তো ওকে চিনো না আমি তো ওকে চিনি ওকে কি তুই ভালোবাসো পারি নিয়ে কি তুই সুখে থাকতে পারবি অবশ্যই আমি ভালো থাকব আমি ভালো না থাকলে তো আমি ডিসিশনই নিতাম না আচ্ছা ঠিক আছে তোর বাবার দায়িত্ব আমি নিলাম আমি তোর বাবারে বুঝামো তুই ছেলেটাকে ডাইকে নিয়ে আস সত্যি বলতেছো সত্যি বললাম মামা সিরিয়াসলি অবশ্যই সত্যি বলতাছি বাবা ডাকছে আমাদের বিয়ের কথা বলার জন্য চলো তাহলে বাসায় যাই কেন এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে চলো আমরা আজকে সারা রাত ঘুরি 